Привет всем. Часто на приборной панели автомобиля загорается значок «Скользкая дорога» и тут начинаются проблемы. Часто ищут причину поломки по этому, и я постарался изучить этот вопрос. Почему чаще всего, по какой причине загорается этот индикатор? Если этот видео смотрят настоящие специалисты и заметят, что я упустил что-то важное, пожалуйста, опишите в комментариях, и мы все будем вам благодарны за ваш вклад по пояснению этого вопроса. И если у вас была проблема, связанная с значком «Скользящая дорога», пожалуйста, коротко опишите, как вы избавились от нее. Современные автомобили – это сложная система, но постараюсь суть темы изложить по-простому, чтобы всем было понятно. Из всех множественных и основных систем автомобиля для изучения я выделяю только две системы – система АБС и система ЭСП. АБС – многозначная аббревиатура, которая может обозначать антиблокировочная система торможения. Основное предназначение системы – сохранение устойчивости и управляемости автомобиля. Теляет комфортабельным тормозную систему и сокращает тормозную путь. ЭСП – это электронный контроль устойчивости или динамическая система стабилизации автомобиля. Активная система безопасности, позволяющая предотвратить занос посредством управления компьютером. Является вспомогательной системой автомобиля. ЭБУ – блок управления АБС и ЭСП взаимосвязаны. Отправляют и получают информацию друг от друга. И посредством происходит управление всей системой автомобиля. Если что, то не так. Сразу об этом неисправности мы получаем информацию на приборной панельке. Информация может быть разными, и если она связана с системой АБС и, или ЭСП, тогда мы видим только значок АБС. АБС и ЭСП вместе, только ЭСП или комбинированные несколько лампочек вместе, ЭСП, АБС, ЧЕК, ЭПЦ, РУЧНИК и так далее. ЭБУ, блок управления АБС и ЭСП подпитываются с помощью аккумулятора. И обратите внимание, если аккумулятор у вас старенький и плохо оно у вас заряжается, то причиной может быть аккумулятор. Читал несколько раз на форумах, что именно после замены старого аккумулятора новым исчезла проблема значка «Скользкая дорога» и больше оно не появляется. Так, идем дальше. В некоторых машинах есть на приборке лампочка ЭСП или скользящая машина, или оба вместе, особенно в машинах японского производства. ЭБУ, АБС и ЭСП размениваются информацией не только с друг другом, но и получают информацию от других систем автомобиля и от многих датчиков. Видели из них самые актуальные для проблемы значка «Скользкая дорога». В первую очередь видели систему рулевого управления автомобиля. Из всего круговорота информации, с помощью которого управляется ЭСП-система, один из важных информаций поступает с татчика рулевой рейки, если оно имеется на данном машине. Или информацию получает от татчика положения рулевого колеса, в каком положении оно находится и на какой угол рул скручен от начального положения. Эта информация нужна для того, чтобы найти самое подходящее решение и передать соответствующие команды, как должен действовать согласованная система ЭБУ, АБС и ЕСП, чтобы вывести машину из заноса и выпрямить машину. Часто неисправность значок «Скалская дорога» появляется именно из-за датчика угла поворота руля. В разных автомобилях система определения поворота угля руля установлена по-разному. Но ничего страшного. Оно всегда находится поблизости руля. Чтобы добраться до этой системы, иногда нужно всего лишь снять руль или 
пластмассовую панель, которая расположена в саде руля. Нужно почистить окисление, контакты и так далее. И, друзья, не надо задавать вопрос, где именно находится этот тачик на каком-то марке автомобиля. Я сам не знаю на всех автомобилях, где оно находится. И научитесь работать онлайн. Для решения этого вопроса просто заходим на YouTube или в Google и набираем по поисковой окне фразу. Например, «Тачик угла поворота рулевого колеса Мерседес». И ищем тут. Еще одна причина появления значка «Скользкая дорога» – это система АБС. По причине любой неполадки в тормозной системе может появиться проблема значка «Скользкая дорога». К таким неполадкам относится отпадение датчика АБС с колес или окисление контактов, нехватка тормозной жидкости, перегревшая задняя лампочка стоп-сигналу, подгревшие или окислевшие внутренние или внешние контакты на лягушке, которые находятся под торпедой за педалью тормоза, окислевшие контакты на концевике под тормозом, попадание воды или влаги в белье фишки, что под ногами водителя слева, особенно в японских машинах. Читал на форумах, что вот именно под один из этих причин согорался индикатор «Скользкая дорога». Если рядом значка «Скользкая дорога» согорается и значок АБС, или компьютерная диагностика показывает ошибки АБС, тогда лучше причину ошибки начать сперва с проверки тормозной системы. При неполадках в тормозной системе блок АБС видит ошибку. То ЭБУ доходит неполноценная информация и отключается стабилизация автомобиля. Ну и если мы обследовали, продиагностировали тормозную систему и ничего подозрительного нету, тогда уже переходим к следующей процедуре. И ищем причину значка скользкой дороги в другом месте. Уже включаем мозги на полную мощность и рассуждаем логически. Что изменилось в поведении нашей машины, когда появился значок скользкая дорога? Может двигатель начал потраивать? На панели горит значок чек? Заметил троение двигателя или нет, есть значок «чек» или нет, все-таки продиагностируем двигатель на ошибки. Какие ошибки мы увидим, от этого зависит с большой вероятностью, куда мы дальше должны копаться. Например, если у вас есть ошибки пропуски зажигания в цилиндрах, тогда в первую очередь ищем причину проблемы в системе зажигания. Сперва, например, мы должны выявить, не подсасывает ли двигатель где-то лишний воздух. Это можно сделать с помощью тимогенератора. Если да, то немедленно нужно лечить. После лечения, если исчезла значок скользкая дорога, тогда все в порядке и мы победили. А если нет, ищем причину дальше. Перепроверяем форсунки, свечи, катушки, высоковольтные провода и даже жгут проводов перезваниваем. И если есть что-то подозрительное, немедленно паяем и лечим. Часто есть случаи, когда в проводке с внешней стороны вообще не видны окисления и обрывы, но обрыв может кроется внутри изоляционной защиты провода, и она вообще не будет видна. Имейте в виду, если вы нашли какую-то неполадку, вылечили, и значок все равно не гаснет, то не торопитесь. Прогуляйтесь на машине несколько километров или поставьте в гараже. Утром заведите машину, и если значок уже не будет, радуемся. 
А если значок все равно присутствует, продолжаем искать еще другую причину. Переходим для исследования к системе воздухоподачи двигателя. И самое интересное тут – тросельная система. Именно часто из-за неисправности тросселя, фишки, окисления пин или где-то контактов, чаще всего мы получаем значок «Скользкая дорога» на приборной панели. Самая распространенная причина также – окисление – перетирание и замыкание проводов от тросселя до блока управления. Но причем тут значок скользкая дорога и на палатке в двигателе, спросите вы. При том, что если на палатке в двигателе, то эту информацию получает блок АБС и блок противоскольжения тоже. Вот и тут загорается значок. И сообщает нам, что система противоскольжения и заноса не сможет справиться со своей задачей. И нужно что-то предпринимать. И не забываем перепроверить татчик коленчатого вала и другие татчики тоже. Все это может спровоцировать появление значка «Скользкая дорога». Также растяжение цепи привода газораспределительного механизма тоже может спровоцировать. Пила такая причина. Болт крепления массы на блоке двигателя пила окислена. Также причиной может ЭБУ. Тогда бывали случаи на машине Hyundai Getz, когда только после замены ЭБУ и после перепрошивки исчезла значок «Скользкая дорога» – пьяная машина. На приборной панели загорался комбинация индикаторов – значок, инжектор, «Скользкая дорога» и машинка с ключиком. Идем дальше. Причиной – Появление лампочки значок «Скользкая дорога» может быть и некорректная работа татчика угловой скорости рискания. Татчик угловой скорости рискания является гидроскопическим устройством, который измеряет угловой скорость рискания автомобиля, то есть угловая скорость вращения вокруг своей вертикальной оси. Данные передаются в ЭБУ, который подсчитывает инерциональную и другие силы, которые действуют в данный момент на машине. После этого ЭБУ принимает решение, какие команды передать на другие детали и системы автомобиля, чтобы погасить нежелательные силы и эффективно вывести машину из заноса. Датчик угловой скорости рискания в разных машинах находится под сиденьем, около ручного тормоза, около педали газа или черт ее знает еще где. Один из причин также может быть ненакачение колеса или колесо разного размера и многое еще, которых нам дальше подскажут в комментариях наша аудитория. Если значок заметили после того, как ваша машина забуксовал в грязи или на снегу и не гаснет, то сразу не стоит паниковать. Спокойно поставьте машину в гараже и с большой вероятностью утром, когда заведете машину, значок не будет появляться. Также имейте в виду. После устранения какого-то неполадка значок сразу не исчезает и не гаснет. Ну и сейчас хочу попрощаться и просто, если видео было чем-то интересным и полезным, пожалуйста, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и на кнопку «Нравится». Пишите про ваш опыт по этому вопросу, критикуйте, если заметите в видео ошибки. И спасибо всем за внимание.